So, ein Knochen erhalten. Ich frage mich, wie gut man hier die Knochen verkaufen kann. So, und ich frage mich auch, wo ich jetzt eigentlich gerade hinlaufe. Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach mal irgendwo hin. So provisorisch. Und hier sieht man nochmal die großen Weiden von Final Fantasy XII. Das scheint alles schier unendlich zu sein. Ich finde das Spiel, das glänzt geradezu mit seiner Größe. Die heiligen Höhen von Burr-Omisiake. Da wollten wir hin. Da sind wir also auch. Klasse. So, ähm, machen wir noch. Ein Händler, geil. Du siehst nicht aus wie ein Zilitianer und auch nicht wie ein Flüchtling. Du hast sicher Geld, um einen armen Händler glücklich zu machen. Of course I do. So, ähm, kommt drauf an, was du hast. So, wir haben jetzt hier dieses geile Motion Blur drin. Kann ich, habe ich das jetzt weg? Nee, es ist immer noch da. Vielleicht jetzt. Oh ja, jetzt sieht das wieder normal aus, ohne so diese Blur-Scheiße. Ähm, Schlangenroute. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, eigentlich im Prinzip, die Sachen hier sind für mich noch unnütz. So, Pflanzzunge, oh, so schön. Das macht auch wenigstens Schaden. Loxley, äh, Loxelli bogen den haben wir mit Friends. So, Scheithammer, den haben wir auch. So, Arabalista. Das sieht aus wie neuer Stuff jetzt gleich hier. Oh, okay, hier hört der neue Stuff aber auch schon auf. Ja, ähm, hm. Also ich kann nicht wirklich was gebrauchen. Okay, warte mal. Effekt gemacht auf der Lanze. Die Lanze kann Ash tragen. So, damit macht sie wenig mehr Schaden, aber dafür ist ihr Sturz weg. Will ich das? Sie könnte aber auch Flammzunge nehmen. Hat halt Element Feuer. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Zumindest macht sie mehr Schaden damit. Ich werde es jetzt einfach mal in Kauf nehmen. Ähm... Rüstungen, so, da war was, und zwar wollte ich ja für, für, äh, blub, Penello ja halt mehr Rüstung ballern. So, Magieabwehr ist drauf, so, dann haben wir hier das schöne Eischild, so, das wäre doch eigentlich auch ganz nett, irgendwie für Penello, würde ich sagen, so, anlegen will ich das nicht. So, Schutzküras, nein, beziehungsweise ja, hätte ich anlegen können, sollen, ähm. Goldschild. Nein, das brauche ich ja nicht. Goldhelm. Schon wieder was anderes. Das könnte Dings wohl gebrauchen. Nein! Fuck, ich überlege gerade. Das ist total schwachsinnig, das jetzt zu holen. Ähm, ja, whatever. Moment, gehen wir nochmal kurz bei Lizenzen rein. Bei Penello. Was wollte ich bei Penello jetzt eigentlich machen? Ich wollte. Bei ihr eventuell neue Rüstung gleich holen, ne? Mm, 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 mm. Ja, verdammt, ihr fehlen zwei Lizenzpunkte dafür. So, Ash, du kannst aber. Ja, gut, wenn ein Spiel meint. Ah, dann equippen wir halt erstmal Ash. Wie auch immer. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt zwei Händler direkt nebeneinander. Was verkauft der denn? Scheiße, das habe ich gar nicht geguckt. Vielleicht hat der ja noch besseres Zeug. Achso, ne, der hat jetzt hier nur Accessoires. Ein paar Spells hat er auch. Naja, nichts Besonderes. So, speichern können wir auch nochmal. So. Perfekt, Aschefahrt. Ich frage mich, was jetzt kommt. Ich bin ja gespannt. So, wir sind auf jeden Fall in Bur um Misake. So, gibt es hier noch irgendwelche Schätze einzusammeln? Ich weiß es nicht. So, hier kann man mit ganz vielen Party People sprechen, aber ich denke mal, das wäre relativ unnütz. Deswegen ignorieren wir die ganzen einfach mal hier und gehen weiter.
Und so, da habe ich mir einfach mal gerade gedacht, okay, da flackert schon wieder natürlich die ganzen FMV-Sequenzen hier im Spiel, aber ich dachte mir gerade, äh, das ist wahrscheinlich eine etwas gelassenere Sequenz, die, die muss ich nicht unbedingt nochmal, ja, sagen wir mal, scheiß drauf, was ich gerade gesagt habe, okay, scheiß drauf. Ich war einfach nur zu faul, F9 zu drücken, weil ich das nachher wieder cutten muss. Und für so eine Szene war das jetzt eigentlich nicht so... Nicht so wichtig. Heiliges Portal, machen wir mal. Wieso heißen so viele Türen eigentlich in FF12 Heiliges Portal? Beziehungsweise, es gab schon eine Tür, die Heiliges Portal hieß. Deswegen wundert mich das. Hat es irgendeinen Sinn, warum eine Tür Heiliges Portal heißt? Ich meine, wir kommen ja nicht... Wir teleportieren uns ja nicht irgendwo hindurch oder so. Vielleicht ist das aber auch nicht Sinn eines Portals. Hm. Aber normalerweise teleportiert einer ein Portal halt irgendwo hin. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. I dream. For reality and illusion are a duality. Two parts of a whole. Only the mirror of dreams reflects what is true. Anastasis, your grace. I am Lay Ashelia. down your words. Ashelia. Daughter of Ramanas, I have dreamt your dream. Who better to carry on the Dalmascan line than she who bears the Dawn Shard? Your dream of a kingdom restored is known to me. Grand Kiltius, then give us your blessing. Grant the Lady Ash her I accession to the... This is something you might reconsider. My little Emperor in waiting. You called and I have come. Uh, this is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Margrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Thus, I came seeking Lars's assistance. Uh, I'll seat Margrace at your service. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. Uh. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. <sighs> in Arcadia, Larsa. In Rosaria, Al Cid. They dream not of war. Should Empire join with Empire, the way will open for a new Ivelis in our time. <laughs> Grand Kiltius, you speak much of dreams, but in the real world, war is Iponus. Grand Kiltius, I was told my coming here would prevent this war. I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the Resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the resistance would stop cold, and Rosario's pretext for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. A full two years have passed since your reported death. Were it to become known you were still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help. Uh, nay, in fact, has little to do with you. Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Grammys is no more. His life was taken. Oh, father.
possible cause could we have to lay hand on our emperor? A deception and an outrage. The Senate will not stand for this. A viper amongst our senators? The chairman Gregoroth as its head. With what dignity remained him, he confessed to the poisoning and passed his own sentence. A viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority and assign powers of autocracy to myself until such time as order... Spare me your lies! I see the serpent coiled here before me! Trace, you speak too freely. Zargabath! Do not tell me you join in his mama's farce! With Rosaria poised to invade at any moment, our leader must have a free hand. <laughs> The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far. Reign, Solidor! As Judge Magister and Upholder of the Law, I hereby place you under arrest. <gasps> You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. You wear the mummers motley well, Bergen. Zargabath, take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me. Sire. Your Excellency, Lord Larsa was placed under my charge. Oh? Perhaps you mistook your orders, then. I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Your Excellency. A hound begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, Hound? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider. Do it. I care not. Live, Gabranth. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Pray be quick. And so, how Solidor lives on. Let's suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. The late Emperor Grammys would have lent you his ear, that much is certain, but we are dealing with vain Solidor. Should the princess return, he would claim her an imposter, or to tempt the resistance into battle. Vain wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. 
The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vane's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vane's command, no less. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete, and there is more. The second Caravan Expeditionary Force is being called in to replace the missing eighth, so there will be no gaps. The largest force ever seen! And then, the Nethersite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Damascus now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethysite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramana Rift to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out. The Sword of Kings can cut through Nethysite. Why he would entrust the power to destroy Nethysite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny, I cannot say. Awaken Hashelia Benagan and take up your sword or your dream will remain but a dream. My dream, too, fades into day. Larsa verabschiedet sich. Ja, natürlich verabschiedet sie sich. Was zur Hölle trägt sich davor, Lord Vane? Das ist jetzt definitiv, definitiv, definitiv mein Ziel, das ich eliminieren muss. So viel steht fest. Alles klar, wir haben ein klares Ziel vor Augen. Dann wollen wir mal losmarschieren. Wir müssen jetzt zu dem Miriam schreien. Und uns diese super tolle Klinge holen. Vielleicht schaffen wir es dann, Frieden zu stiften. So, allerdings ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Ähm, in den Schildschrein von Miriam, das Schwert der Könige zu finden. Ah ja, gut. Ich habe gerade immer noch, äh, oder ja, ich habe gerade keinen Plan, wo das ist. Aber wir werden das schon irgendwie finden. Ich denke, wir werden darauf gleich irgendwelche Hinweise noch bekommen. Aber what the fuck, ey. Lord Vane geht so weit, seinen eigenen Vater zu töten. Nur damit er noch an mehr Macht herankommt. Was ist das für ein Spaß? Eieiei, ei, ei, ei. Naja. Und dieser komische Typ ist aber auch ein bisschen strange, oder? Ja. Weißt du, erst ist er die ganze Zeit so am Träumen, weißt du, und redet mit der Stimme, die weiß ich nicht woher kommt. Und auf einmal, und auf einmal reißt er seine Augen auf und redet mit dem Mund und man denkt sich so, what the fuck shit is going on here? <lacht> naja, aber wir machen an, dieser, an diesem Punkt erstmal ein kleines Voice, meine lieben Freunde. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal und haut rein!